time of the pandemic virus spread on planet Earth, a new human species appeared. Corona Sapiens. Δεν πρόκειται για επιτακτικό περιορισμό, αλλά για επιτακτικό εγκλωβισμό. Θέλω να σκέφτομαι τα ωφέλη που μπορούμε να έχουμε από όλο αυτό το πράγμα. Προτιμώ να νιώσω υπεύθυνη. Ε, είναι λίγο περίεργο να περπατάς στις γειτονιές και να είναι άδεια. Μου θυμίζει λίγο σαν να είναι 15 Αύγουστος, ας πούμε, που λείπουν όλοι. Διαφορετικά είναι πάρα πολύ μοναχικά, μέσα στην καραντίνα, στα όρια της μοναξιάς με μέρος. Νομίζω πολλοί άνθρωποι φοβούνται το, το κομμάτι του να, να κάτσω σπίτι, να κάτσω μόνος μου, να, να αντιμετωπίσω λίγο τη την μοναξία, τη μοναχικότητα. Αλλά νομίζω τελικά είναι δώρο αυτό, αν, αν όντω κάποιο το αντιμετωπίσει έτσι. Ε, σήμερα κάθισα με την οικογένειά μου, καλοί άνθρωποι φαίνονται. Η ζωή του μουσικού είναι μια ισόβια καραντίνα, από την πρώτη νότα ως την τελευταία. Η διατροφή κατά τη διάρκεια τη καραντίνα είναι η διατροφή τη πάχυνση. Έχουμε μπει όλε τι κουζίνε, κάνουμε τι συνταγέ που δεν έχουμε κάνει ξανά, τρώμε σαν να μην υπάρχει αύριο και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό. Τι πρώτε μέρε η αλήθεια είναι ότι ήθελα πολύ περισσότερο να φάω γλυκά ε, και, και φυσικά έτρωγα. Άρχισα να κάνω 3 χιλιόμετρα τη μέρα που όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο και είναι φίλοι μου ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι για μένα αυτό ήταν κάτι το αδιανόητο αφού είμαι εντελώς ενσωματωμένη με το αυτοκίνητό μου. Τώρα που είμαι σπίτι, έχω αρχίσει και κάνω ζωγραφική. Ασχολούμαι με την Κυπουρική πάρα πολύ, που με χαλαρώνει και μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά τώρα που είναι άνοιξη, είναι έτσι πολύ ωραίο να βλέπεις ότι η φύση συνεχίζει και κάνει τη δουλειά της, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει ε, στον στους ανθρώπους. Προσπάθησα να φέρω μια διαφορετική καθημερινότητα συνεχίζοντας κάποια μαθήματα διαδικτυακά που δεν ήταν καθόλου εύκολο αλλά αυτό μου έδινε τη χαρά ε, να νιώθω ζωντανή ε, και ότι μπορώ να συνεχίσω αυτή τη δουλειά που αγαπώ τόσο πολύ. Ασχολήθηκα ιδιαίτερος με την κόρη μου που είναι στο γυμνάσιο. Αυτό ήταν μια πολυτέλεια που μέχρι στιγμής την έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Επειδή και οι δύο, και οι δύο μας που μένουμε στο σπίτι είμαστε μουσικοί, υπάρχει μουσική όλη μέρα στο σπίτι, είτε μελετάμε είτε ακούμε. Όλη αυτή η μελέτη έχει λίγο μέσα την καραντίνα στη φύση της. Πρέπει να κλειστείς σε ένα δωμάτιο, να μελετήσεις για μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα ώρες τη μέρα όσο μελετά υπάρχει. Αυτό από μόνο του είναι μία καραντίνα. Οπότε τουλάχιστον σαν μουσική είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό γιατί έτσι είναι η ζωή μας. Α, δεν περίμενα μια παγκόσμια πανδημία για να μου δώσει έμπνευση και όθηση να μελετήσω τα βιβλία που θα ήθελα ή να μελετήσω τις μουσικές που θα ήθελα. Συνεχίζω να γράφω μουσική, συνεχίζω να μελετάω, συνεχίζω να προσπαθώ να βρω τρόπους να εμπνέομαι και σε καλλιτεχνικό επίπεδο και κυρίως σε ανθρώπινο. Καραντίνα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι ίδια. Έχω εγκλωβιστεί έξω από τις θάλασσες, έξω από τις παραλίες, έξω από τα βουνά, έξω από τα θέατρα, έξω από τα καμαρίνια, έξω από τα οδεία, έξω από την τάξη μου, έξω από τους ναούς της εκκλησίας, έξω από όλα αυτά τα μέρη που μου έδιναν μία ψυχοπνευματική αγαλίαση. Θα τολμήσω να πω ότι φόβο ε, δεν έχω νιώσει. Γιατί, Γιατί δεν, δεν αφήνω τον εαυτό μου να νιώσει φόβο. Ε, γιατί ο φόβος έχει, ενέχει την αδυναμία μέσα του και είναι αδύνατο να παραδεχτώ ότι είμαι αδύναμη. Το να βαριέσαι να φοβάσαι και να αγωνιάς είναι μέσα στο ρεπερτόριο της καλλιτεχνικής ζωής. Ε, δεν κλειτώνεις ποτέ από αυτή τη μάχη, τη διαρκή του φόβου και της αγωνίας. Αυτό που με 
που με προβληματίζει Δεν νομίζω ότι με φοβίζει, ούτε μου προκαλεί αγωνία Απλώς με προβληματίζει το πόσο καιρό θα κρατήσει αυτή η κατάσταση Το αν θα επανέλθει ε, και, το, και το πόσο καιρό θα, θα κρατήσουν αυτά τα απόνερα που θα φέρει Αγωνία υπάρχει μεγάλη γιατί ε, υπάρχει ένα βέβαιο μέλλον ε, ως προς τις, και, και από την κοινωνική πλευρά αλλά και ε, από την οικονομική πλευρά. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδοσκόπηση και πολύ δουλειά εσωτερική όλα αυτά, πράγμα το οποίο από μόνο του είναι κάτι δύσκολο και σαν να έρχεται και να σου λέει κάτω τώρα. Σε πιάνει από το λαιμό και σου λέει δεν υπάρχουν άλλα πληροφορία. Τώρα θα Είναι μια ευκαιρία λοιπόν εξαιτίας αυτής της καραντίνας να αναλογιστούμε όλοι το τι περνάνε όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στις ευπαθείς ομάδες α, εδώ και πολλές δεκαετίες και εκτός καραντίνας η παγκόσμια πανδημίας που βρίσκονται μέσα στα σπίτια τους και δεν έχουν ούτε την ελευθερία αλλά ούτε και τις δυνατότητες να κυκλοφορήσουν έξω ελεύθεροι. Νομίζω ότι αυτή η περίοδος είναι, είναι μία πρόκληση αλλά από την άλλη είναι και μία τρομερή ευκαιρία για ενδοσκόπηση. Μπορεί στην αρχή να είναι λίγο τρομακτικό για, για κάποιους ε, αλλά πιστεύω ότι θα έχει ένα θετικό, θετικό πρόσημο τελικά. Λοιπόν παιδιά, έχω να σας πω ένα πολύ ευχάριστο νέο. Δεν υπάρχουν προβλήματα, γιούχου, ούτε πριν την καραντίνα, ούτε μετά. Τα ίδια προβλήματα που υπήρχαν πριν θα υπάρχουν και μετά, αν κάποιος θέλει να το δει έτσι. Το μυστικό είναι ότι σε ό,τι προπονηθούμε θα γίνουμε πάρα πολύ καλοί. Αν λοιπόν επιλέξουμε να προπονηθούμε στην κρίνια και στο παράπονο, θα γίνουμε η νούμερο ένα γκρινιάριδες. Θα βγάλουμε ολυμπιονίκες στην κρίνια. Είναι επίσης μια μεγάλη ευκαιρία να βρούμε χόμπι, ε, τα οποία έτσι μας αρέσουν και να τα ξεκινήσουμε και να τα συνεχίσουμε και μετά από αυτή την, την, την περίοδο. Η γυμναστική επίσης, ποιος να το περίμενε ότι θα λέγω κάτι τέτοιο. Αυτό που για μένα ήταν αστείο οι πρώτες, πρώτες μέρες ήταν ε, η σειρά με την οποία χρησιμοποιείς τα γάντια, το αστισιπτικό, πιάνεις τα κλειδιά, αφήνεις τα παπούτσια, πού τα βάζεις τα παπούτσια, πότε τα βγάζεις τα παπούτσια, πότε αφήνεις τα γάντια, πότε βάζεις το αστισιπτικό, Πότε καθαρίζει το χερούλι. Ε, αυτό είχε μια δόση χιούμορ. Καθόμαστε και κοιτούσαμε ένα-ένα τα αντικείμενα και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Λοιπόν, το πώς είμαστε μια χώρα με τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα παραλίες, νησιά και απαγορεύεται να πάει να κολυμπήσει κανείς και το ότι δεν θεωρείται και άσχηση το κολυμπή σε μια χώρα των ναυτικών και των κολυμπητών που είμαστε ένα, ένα, ένα τεράστιο νησί αυτό πραγματικά περνάει κάθε φαντασία, δηλαδή το έχουμε τερματίσει παιδιά. Πλάκα έχει που υπάρχουν διάφοροι γείτονες εδώ πέρα, οι οποίοι είναι και φίλοι, όπου καθόμαστε πολλές φορές, αν πηγεί κάποιος για βόλτα ή κάνει το σκύλο του ή οτιδήποτε, καθόμαστε ο ένας από τη μία πλευρά της μπάρας του σπιτιού και ο άλλος από την άλλη, σε απόσταση 4-5 μέτρα. Και καθόμαστε και συζητάμε. Και εκείνη τη στιγμή θα πηγεί κάποιο από το μπαλκόνι από πάνω, και θα γίνει μια παρεούλα εκείνη τη στιγμή που είναι χωριό εντελώς. Θέλω να πιστεύω μάλλον ότι οι άνθρωποι θα έχουν πραγματική ανάγκη να δουν από κοντά ο ένας τον άλλον με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ναι, είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση αυτή που ζούμε, αλλά αν ο καθένας ακούσει το, το μέσα του, πιστεύω ότι θα, θα αντιμετωπιστούν όλα πολύ καλά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Πρέπει μέσα από αυτή τη διαδικασία να φύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς. Μόνο δώρα βλέπω από όλη αυτή την ιστορία να συμβαίνει. Είναι, είναι, είναι τόσο μοναδική αυτή η στιγμή στην ανθρωπότητα που νομίζω ότι θα μας γράφουν τα βιβλία ιστορίες μετά από χιλιά χρόνια.